bắt khẩn cấp đại biểu quốc hội Lê Thanh Vân. Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Điều Cần Biết. Quý vị thân mến, vào chiều ngày 10 tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết đồng ý việc khởi tố bị can bắt tạm giam khám xét nơi ở, nơi làm việc, đồng thời tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ quyền hạn đại biểu Quốc hội đối với ông Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau. Cụ thể, vào chiều ngày 10 tháng 7, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết số 1090 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 về việc đồng ý khởi tố bị can bắt tạm giam khám xét nơi ở nơi làm việc, đồng thời tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ. Quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 15. Nghị quyết được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua vào ngày 10 tháng 7 theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Ông Lê Thanh Vân, 60 tuổi, quê quán tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, trình độ tiến sĩ luật. Ông Lê Thanh Vân là đại biểu Quốc hội khóa 13, thành phố Hải Phòng, 14-15, tỉnh Cà Mau và là Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách các khóa 14-15. Ông Lê Thanh Vân là người đã có nhiều năm làm việc tại Quốc hội và tại vụ hoạt động đại biểu dân cử, nay là Ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Viện nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Tài chính ngân sách. Ông Lê Thanh Vân cũng có hơn một năm được luân chuyển về địa phương làm Phó Bí thư tỉnh ủy Hải Dương trước khi quay trở lại làm Ủy ban Tài chính ngân sách giữ chức Ủy viên Thường trực Ủy ban này. Ông Lê Thanh Vân cũng là người có rất nhiều các phát ngôn, chẳng hạn như khởi xướng văn hóa từ chức để những ai thấy mình tài hèn, đức mọn, tự nguyện nhường chỗ cho bậc hiền tài, hay lãnh đạo thì phải anh tài, đến đông đông lặng, tới đoài đoài yên, nếu cần phải thua dân thì rất nên thua, và chỉ có bậc đại trượng phu mới làm được điều đó. Hay ông cũng có một phát biểu trong công tác phòng chống tham nhũng chẳng hạn, tham nhũng và lộng hành quyền lực là hai mặt của tiêu cực chính trị, có mối quan hệ khăng khít chặt chẽ với nhau, cái này làm bệ đỡ cho cái kia và ngược lại. Cứ thế tuần hoàn và tồn tại, lộng hành quyền lực là cơ sở để nảy sinh tham nhũng và tham nhũng là đảm bảo củng cố sức mạnh để lộng hành quyền lực. Nếu không đánh cùng diệt tận tệ nạn tham nhũng và lộng hành quyền lực thì hậu quả sẽ hết sức khôn lường cho quốc gia, dân tộc Việt Nam. Chiều ngày 10 tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Lê Thanh Vân, đồng thời đình chỉ mọi quyền hạn của ông liên quan đến chức vụ đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên, lý do bắt giữ ông Lê Thanh Vân hiện vẫn chưa được công bố. Cả chúng tôi và quý vị hãy cùng chờ đợi xem sai phạm nào khiến ông Lê Thanh Vân bị bắt vào chiều nay. Bộ Công an thông tin vụ bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Yên. Quý vị thân mến, vào chiều ngày 8 tháng 7, tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2024, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chính văn phòng Bộ Công an đã thông tin về vụ khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Yên, Phó Ban Nội chính Trung ương. Theo Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, vụ khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Yên, Phó Ban Nội chính Trung ương đang được cơ quan điều tra của Bộ Công an tập trung điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Yên, Phó Ban Nội chính Trung ương, tại cuộc họp sáng ngày 19 tháng 6 tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị Ban Bí Thư đã đánh giá ông Nguyễn Văn Yên đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đã vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước kê khai tài sản thu nhập hôn nhân và gia đình. Ông còn vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, đơn vị công tác. Ban Bí Thư đã quyết định kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông Nguyễn Văn Yên. Ông Nguyễn Văn Yên sinh ngày 3 tháng 2 năm 1966, quê quán ở xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Ông có một thời gian dài công tác trong ngành công an, kinh qua nhiều vị trí công tác. Cuối năm 2006, ông là thư ký của Phó Tránh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Đến năm 2010, ông được bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Phía Nam Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Năm 2013, ông là Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ theo dõi xử lý các vụ án của Ban Nội chính Trung ương. Từ năm 2015 đến nay, ông là Vụ trưởng Vụ theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc của Ban nội chính Trung ương. Từ tháng 1 năm 2022, ông Yên làm Phó trưởng Ban nội chính Trung ương. Ban nội chính Trung ương là cơ quan tham mưu giúp việc của Ban chấp hành Trung ương về chủ trương, chính sách, 
lĩnh vực nội chính trong phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp, ông Nguyễn Văn Yên được bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương. Sáng ngày 28 tháng 1 năm 2022 tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ, Ủy viên Bộ Chính trị. Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đã công bố quyết định số 444 quyết định nhân sự Trung ương ngày 27 tháng 1 năm 2022 của Ban Bí thư về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Yên, vụ trưởng vụ theo dõi xử lý các vụ án vụ việc ban nội chính Trung ương giữ chức Phó trưởng ban nội chính Trung ương. Trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chào quyết định phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Văn Yên, tân phó trưởng ban nội chính Trung ương, phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Văn Yên. Trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nêu rõ, ông Nguyễn Văn Yên là cán bộ đã trải qua quá trình thử thách, công tác, đặc biệt là trong công tác phòng chống tham nhũng, đồng thời khẳng định về việc ban bí thư Trung ương Đảng bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Yên giữ chức phó trưởng ban nội chính Trung ương có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Bộ Chính trị vừa ban hành kết luận số 14 kết luận của Trung ương về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung. Trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị ông Nguyễn Văn Yên trong vị trí công tác, nhiệm vụ mới, trách nhiệm cao hơn, tiếp tục phát huy thành tích, ưu điểm của mình trong thời gian qua để phấn đấu quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ không phụ lòng tin của Bộ Chính trị Ban Bí Thư và cán bộ nhân viên Ban Nội chính Trung ương Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Văn Yên đã bày tỏ niềm vinh dự tự hào được Ban Bí Thư quyết định bổ nhiệm chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trên cơ sở nghiêm túc tiếp thu ý kiến theo chỉ đạo, giao nhiệm vụ của trưởng Ban Nội chính Trung ương, ông Nguyễn Văn Yên khẳng định quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt trên mặt trận phòng chống tham nhũng tiêu cực Quý vị thân mến, nhưng chỉ sau 2 năm, chúng ta lại thấy kết quả hoàn toàn khác. Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 6 năm 2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ họp thứ 42, xem xét kỷ luật tổ chức cá nhân. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh và đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy đồng chí Nguyễn Văn Yên đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và đồng chí Nguyễn Văn Yên đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Vi phạm của đồng chí Nguyễn Văn Yên gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị công tác đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Quý vị thân mến, khi còn đương nhiệm, ông Nguyễn Văn Yên cũng từng có những phát biểu rất mạnh mẽ về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Cụ thể, đó là xử lý công khai, không giấu giếm, không có án bỏ túi. Lý giải chủ trương này, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên đã từng nói, xử lý nghiêm minh không có nghĩa là xử lý quá nặng mà phải đảm bảo xử lý đúng bản chất của vi phạm, xử lý công khai, không úp mở, không giấu giếm, không có án bỏ túi. Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương cũng khẳng định, Tất cả các hoạt động từ khâu phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đều được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch. Đặc biệt, việc xử lý nghiêm minh cũng là để đối tượng vi phạm nhìn nhận đúng lỗi lầm của họ. Cũng vì lẽ đó, theo ông Nguyễn Văn Yên, trong những vụ án tham nhũng tiêu cực lớn đã xét xử, tất cả các bị cáo đều bày tỏ sự ăn năn hối cải, xin lỗi đảng, xin lỗi nhà nước, xin lỗi cơ quan và xin lỗi cả những bị can, xin lỗi nhân dân. Vì họ mà khiến cho những người từng là đồng chí, đồng nghiệp phải vào tù. Qua vụ việc này, chúng ta mới thấy rằng cuộc chiến chống giặc nội xâm này cực kỳ khó khăn và cam go. Nếu không có những thanh bảo kiếm trong sáng thì có lẽ sẽ khó mà phát hiện ra những sai phạm của những đối tượng cầm trên tay pháp luật mà sẵn sàng vi phạm pháp luật. Quý vị thân mến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng từng nhấn mạnh dứt khoát không để lọt vào những cơ quan lãnh đạo, những người đã phạm sai lầm vướng vào tham nhũng tiêu cực bao che cho tội phạm, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng. Bắt khẩn cấp Cục trưởng Tri Cục Hải quan Cửa khẩu Xín Mần Quý vị thân mến, trong công cuộc phòng chống tham nhũng, chúng ta đã đạt được rất nhiều những thành tựu quan trọng. Đáng nói, trong 10 năm qua, công tác này có những bước tiến rất mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả toàn diện, tích cực, rõ rệt, để lại dấu ấn rất tốt 
tạo hiệu ứng tích cực và lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn những tham nhũng vật vẫn còn đang lên lỏi trong mọi ngóc ngách của đời sống. Tham nhũng vật có mặt ở khắp mọi nơi, đến mức như đại biểu quốc hội phải cảnh báo đó là những vòi bạch tuộc rất nguy hiểm. Mới đây, ông Nguyễn Tứ, tri, tri cục trưởng Hải quan Cửa khẩu Xín Mần bị bắt với cáo buộc cùng cấp dưới bảo kê vận chuyển hàng cấm. Cụ thể, vào ngày 9 tháng 7, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố bị can bắt tạm giam 4 tháng đối với hai cán bộ là tri cục trưởng và công chức tri cục hải quan cửa khẩu Xín Mần để điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm. Theo quy định tại khoản 3 điều 191 Bộ Luật Hình sự năm 2015, Người bị khởi tố bắt tạm giam là Nguyễn Tứ sinh năm 1974, tri cục trưởng tri cục hải quan cửa khẩu Xín Mần và Đinh Đức Minh sinh năm 1988, cán bộ tri cục hải quan cửa khẩu Xín Mần. Kết quả điều tra xác định từ năm 2021 đến ngày 7 tháng 4 năm 2024, Nguyễn Tứ và Đinh Đức Minh thực hiện công tác giám sát hải quan đối với lô hàng thuốc lá điếu. Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Tứ đã chỉ đạo Minh tạo điều kiện cho Mạch Đức Hải sinh năm 1980 trú tại thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh cũng là bị can trong vụ án cùng đồng bọn thực hiện hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu thành phẩm qua biên giới sang Trung Quốc. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án bắt tạm giam 7 bị can về tội vận chuyển hàng cấm. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng để làm rõ. Quý vị thân mến, qua đây chúng ta mới hiểu được nguy hiểm của những tham nhũng vật là làm băng hoại đạo đức xã hội, làm giảm lòng tin của người dân đối với chính quyền. Người dân sử dụng một số dịch vụ công cũng phải bôi trơn mới được việc. Mới đây đã tiến hành khởi tố bắt tạm giam chủ tịch xã, kế toán tham mô số tiền khủng. Công an tỉnh Phú Yên vừa tiến hành khởi tố bắt tạm giam bị can Nguyễn Thái Hưng, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Giang, huyện Sông Hình. Qua mở rộng điều tra vụ án tham mô tài sản xảy ra tại Ủy ban Nhân dân xã Sơn Giang, huyện Sông Hình, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tiến hành khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Thái Hưng, sinh năm 1979, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Giang, để điều tra về tội danh tham ô tài sản theo khoản 4 điều 353 Bộ luật Hình sự. Thông tin về vụ việc theo tài liệu chứng cứ thu thập được với vai trò là chủ tịch ủy ban nhân dân xã, chủ tài khoản ngân sách ủy ban nhân dân xã Sơn Giang từ năm 2021 đến năm 2023, ông Nguyễn Thái Hưng đã bắt tay với Nguyễn Thị Thu sinh năm 1989 trú tại khu phố 6 thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, nguyên công chức tài chính kế toán ủy ban nhân dân xã, lách luật chỉ định một số doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn huyện thi công 21 công trình đường bê tông nông thôn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã sau đó ký duyệt khống khối lượng thi công hồ sơ thanh toán và 56 giấy rút dự toán ngân sách để rút ruột chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng Ngoài hành vi thông đồng tham ô ngân sách trong năm 2021 2022, Chủ tịch và Kế toán Ủy ban Nhân dân xã Sơn Giang còn chiếm đoạt hơn 52 triệu đồng từ kinh phí do nhà nước chi trả hỗ trợ công tác phòng chống COVID-19 sau khi vụ việc bị phát lộ, Nguyễn Thị Thu đánh bài chuồn nộp đơn xin nghỉ việc nhưng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khởi tố điều tra. Cùng với tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thái Hưng, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Yên cũng đã thi hành lệnh bắt tạm giam khám xét nơi làm việc, nơi ở đối với bị can Hưng để đấu tranh, mở rộng vụ án. Cùng ngày 9 tháng 7, công an tỉnh Trà Vinh cũng tiến hành khởi tố bắt tạm giam kế toán liên đoàn lao động huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lâm Tấn Phát, sinh năm 1980, kế toán của Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành để điều tra về hành vi tham ô tài sản. Theo kết quả điều tra, từ ngày 18 tháng 1 năm 2022 đến ngày 9 tháng 4 năm 2024, Phát lợi dụng vị trí, nhiệm vụ được giao là kế toán của cơ quan đã sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản. Phát đã tự lập ký và thực hiện 27 ủy nhiệm chi trình chủ tài khoản ký phê duyệt và trực tiếp mang chứng từ đến ngân hàng lập thủ tục chuyển tiền từ tài khoản của Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành vào tài khoản của người khác. Phát đã chiếm đoạt số tiền trên 1,9 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân. Quý vị thân mến, tham nhũng là một hành vi gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của đất nước, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển làm cho kinh tế chậm phát triển. 
thất thoát, lãng phí tài sản của dân, thiệt hại đến ngân sách nhà nước, gây rối loạn nền kinh tế, gia tăng khoảng cách giàu nghèo. Hơn nữa, nó sẽ làm sói mòn lòng tin của nhân dân vào đảng, vào nhà nước, làm cho chế độ chính trị dần suy yếu từ bên trong, tạo điều kiện cho các thế lực thù địch tấn công vào ta, dẫn đến sụp đổ nếu như không kịp thời chấn chỉnh. Cả chúng tôi và quý vị hãy cùng đồng hành với đảng và nhà nước trong công tác phổ trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực trên phạm vi cả nước. Vạch trần sự thật những sai phạm khiến Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị bị kỷ luật, con trai nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Quý vị thân mến, ông Nguyễn Thanh Nghị sinh năm 1976, là một chính khách Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Ông từng làm bí thư tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2015-2020 và là bí thư tỉnh ủy trẻ nhất nước ở thời điểm được bổ nhiệm năm 2015. Ông Nguyễn Thanh Nghị là con trai của ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Trong nhiệm kỳ làm Thủ tướng Chính phủ của ông Nguyễn Tấn Dũng, ngoài việc đưa nền kinh tế, đất nước được hội nhập với các nước trong khu vực thu hút được đầu tư nước ngoài, tiếp cận được với nguồn vốn ODA. Trong thời kỳ ông làm Thủ tướng Chính phủ, đây cũng là giai đoạn mà tham nhũng tiêu cực được đẩy lên đến đỉnh điểm với những đại án lớn như cố ý làm trái quy định của pháp luật tại tập đoàn Vinasin, vụ án Trịnh Xuân Thanh hay Đinh La Thăng có liên quan đến tập đoàn dầu khí Việt Nam hay Bộ Tài nguyên và Môi trường do có vi phạm trong sự cố môi trường biển Formosa không bị xử lý nhưng đến khi Tổng Bí Thư lên làm trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực thì những đại án này mới được đưa ra xét xử một cách công khai, minh bạch và có rất nhiều các dự án trọng điểm của quốc gia làm chậm tiến độ đội vốn gây nhức nhối trong một thời gian dài như dự án đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội gồm các tuyến nhổn ga Hà Nội Cát Linh Hà Đông Yên Viên Ngọc Hồi đã đội vốn so với phê duyệt ban đầu lên đến 28.886 tỷ đồng tuyến đường sắt đô thị đội vốn nhiều nhất cần phải nhắc đến là tuyến đường sắt đô thị số 1 của thành phố Hồ Chí Minh tuyến Bến Thành Suối Tiên đã tăng từ 17.000 tỷ lên 47.000 tỷ đồng mức đội vốn khoảng 30.000 tỷ đồng hay tuyến tàu điện ngầm số 2 Bến Thành Tham Lương dài 9,2 km, dự án được phê duyệt vào năm 2010 so với mức đầu tư ban đầu khoảng 26.100 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay ước tính mức đầu tư của dự án này vào khoảng 47.000 tỷ đồng, đội vốn 21.000 tỷ đồng. Ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đã phát biểu trước hội nghị với trọng trách là Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. Tôi nghiêm túc nhận trách nhiệm chính trị lớn của người đứng đầu chính phủ và xin thành thật nhận lỗi trước Quốc hội trước toàn đảng, toàn dân về tất cả những yếu kém khuyết điểm của chính phủ trong lãnh đạo quản lý điều hành, nhất là những yếu kém khuyết điểm trong kiểm tra, giám sát, hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong nước, một số tập đoàn, tổng công ty điển hình là Vinasin, Vinalai, sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, có nhiều sai phạm gây tổn thất và hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt, ảnh hưởng lớn đến uy tín và vai trò của kinh tế nhà nước. Và tại thời điểm đó thì chưa có văn hóa từ chức như bây giờ nên chúng ta cần thấy rằng văn hóa từ chức theo quy định số 41 quy định của Trung ương ngày 3 tháng 11 năm 2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ là một trong những quy định hết sức đúng đắn tạo ra bước đột phá mới siết chặt kỷ luật kỷ cương trong xử lý cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Ông Nguyễn Thanh Nghị còn có em trai là Nguyễn Minh Chiết, hiện nay đang giữ chức vụ Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Trước khi đến với lý do kỷ luật, ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng mời quý vị cùng tìm hiểu về tiểu sử chính trị của ông Nguyễn Thanh Nghị. Nguyễn Thanh Nghị sinh ngày 12 tháng 8 năm 1976, quê ở phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Tuy vậy, hầu hết thời niên thiếu của ông lại gắn bó với Kiên Giang, nơi cha ông Nguyễn Tấn Dũng từng làm bí thư tỉnh ủy. Thời niên thiếu, Nguyễn Thanh Nghị theo học ở trường Đại học Kiến Trúc, thành phố Hồ Chí Minh năm 1998, sau khi tốt nghiệp một năm sau được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Bây giờ, ông Nguyễn Tấn Dũng đang giữ chức Ủy viên Thường vụ. Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng kiêm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Năm 2001 và 2002, ông là Giám đốc quan hệ khách hàng và quản lý dự án cho tập đoàn Bitexco. Năm 2006, ông bảo vệ tiến sĩ ngành kỹ thuật xây dựng dân dụng tại Đại học Juro Washington, Hoa Kỳ. Sau đó, ông trở về trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh để làm công tác giảng dạy. Năm 2008, ông được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 11 tháng 11 năm 
2011 bằng quyết định số 2011 quyết định của Thủ tướng do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký, Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng, phụ trách mảng kiến trúc và quy hoạch. Tháng 3 năm 2014, ông được Bộ Chính trị luân chuyển về tỉnh Kiên Giang làm Phó Bí thư tỉnh ủy. Chiều ngày 28 tháng 3 năm 2014, Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa 8 nhiệm kỳ năm 2011-2016 đã tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 11, bầu Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang. Sáng ngày 16 tháng 10 năm 2015, Đảng Bộ tỉnh Kiên Giang đã khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ 10 nhiệm kỳ 2015-2015 20 và đã bầu ông Nguyễn Thanh Nghị làm bí thư tỉnh ủy Kiên Giang. Tại thời điểm được bầu, ông là bí thư tỉnh ủy trẻ nhất cả nước. Ngày 26 tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông được bầu là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 5 tháng 10 năm 2020, tại quyết định số 1518, quyết định của Thủ tướng, Thủ tướng Chính phủ điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng Bí thư tỉnh ủy trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Kiên Giang, giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Sáng ngày 8 tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11, ông được Quốc hội Việt Nam khóa 14 bầu làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng, nhiệm kỳ 2016-2021 theo đề nghị của Tân Thủ tướng Phạm Minh Chính. Những sai phạm khiến ông Nguyễn Thanh Nghị bị đề nghị kỷ luật. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng là một trong những bộ trưởng trẻ nhất Việt Nam tại thời điểm được bổ nhiệm nhưng cũng dính đến nhiều sai phạm khi còn làm ở cấp cơ sở và những sai phạm này chỉ được đưa ra xử lý khi quyết tâm thực hiện chiến dịch phòng chống tham nhũng tiêu cực từ trung ương đến địa phương phát triển mạnh mẽ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã chỉ ra công tác phát hiện và xử lý tham nhũng được chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả tạo một bước đột phá trong công tác phòng chống tham nhũng khẳng định được quyết tâm rất cao của Đảng và nhà nước trong phòng chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ bất kể người đó là ai và không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào. Chiều ngày mùng 2 tháng 4 năm 2018, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã công bố quyết định thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong quy hoạch quản lý sử dụng đất đai khoáng sản môi trường ở tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011-2017 đã gây thất thoát hơn 2.300 tỷ đồng. Với sai phạm này, Nguyễn Thanh Nghị cùng 7 lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã tiến hành kiểm điểm và xin cùng chịu hình thức kỷ luật rút kinh nghiệm. Trong thời kỳ thanh tra, đặc biệt là giai đoạn 2018 16 đến tháng 6 năm 2018, thời kỳ này ông Nghị là lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, thì Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc và Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn trực thuộc đã buông lỏng quản lý về đất đai, về trật tự xây dựng đô thị, dẫn tới nhiều tổ chức cá nhân xây dựng hạ tầng trái phép trên đất nông nghiệp nhằm mục đích phân lô tách thửa đất nông nghiệp với diện tích nhỏ để chuyển nhượng. Kết luận thanh tra cũng chỉ ra rõ việc buông lỏng quản lý về đất đai gây khó khăn trong việc thu hồi đất bồi thường và giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Qua kết quả phát hiện và xử lý tham nhũng trong thời gian vừa qua càng chứng tỏ được rằng Đảng và Nhà nước đã thực hiện rất nghiêm tư tưởng chỉ đạo và quan điểm nói đi đôi với làm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Và thành quả của cuộc chiến chống tham nhũng những tiêu cực đã để lại một dấu ấn rất nổi bật, tạo sự đồng thuận cao ở trong xã hội và củng cố cũng như tăng cường được niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và nhà nước. Xuất thân khủng của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, người đốt lò thầm lặng bên cạnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Quý vị thân mến, gần đây, chiến dịch chống tham nhũng không có ngoại lệ, không có vùng cấm đã đạt được những thành quả hết sức to lớn, được cử tri và nhân dân cả nước rất ủng hộ với quyết tâm để làm trong sạch Đảng giữ vững ổn định chính trị của đất nước để phát triển kinh tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định tiến hành công cuộc chống giặc nội xâm còn lâu dài và khó khăn, phức tạp hơn cả sự nghiệp chống giặc ngoại xâm. Người từng khẳng định rằng việc đấu tranh với kẻ địch ở tiền tuyến bằng súng, bằng gươm còn dễ, nhưng việc tranh đấu với kẻ địch trong người, trong nội bộ, trong tinh thần là một khó khăn, đau xót. Vì vậy, để chiến thắng được giặc nội xâm, xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa mới và xây dựng con người xã hội chủ nghĩa, sự nghiệp đó càng đòi hỏi rất nhiều ý chí và nghị lực, quyết tâm và sáng tạo, trí tuệ và công sức của nhiều thế hệ người Việt Nam. Phải có sức mạnh tổng hợp của toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta. Chính vì vậy mà chiến dịch chống tham nhũng không có ngoại lệ, không có vùng cấm, nó đã khiến cho hàng loạt các quan chức từ cấp huyện, 
tỉnh đến trung ương bị kỷ luật, cách chức, truy tố và thậm chí là đã phải ngồi tù. Chỉ tính riêng nhiệm kỳ khóa 13 dù mới hơn nửa chặng đường nhưng đã có hàng chục ủy viên trung ương, 5 trong số 18 ủy viên Bộ Chính trị bị mất chức, trong đó có 3 lãnh đạo như Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng và mới đây là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Và để gặt hái được những thành quả đó thì không thể không nhớ đến công lao của Bộ Công an mà đại diện đó chính là Bộ trưởng Tô Lâm. Có rất nhiều các thế lực thù địch xuyên tạc rằng Bộ trưởng Tô Lâm sẽ là người được hưởng lợi nhất. Chúng tôi và cả quý vị nhìn từ góc độ rộng lớn theo tư tưởng Hồ Chí Minh thì khi diệt được giặc nội xâm sẽ ổn định được chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh được tăng trưởng, trật tự. An toàn xã hội được giữ vững, quan hệ đối ngoại tiếp tục đi vào chiều sâu và ngày càng mở rộng, giữ vững được môi trường hòa bình để xây dựng phát triển đất nước. Chính vì vậy mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã từng nói, đã kiên quyết rồi phải kiên quyết hơn nữa, quyết liệt rồi phải quyết liệt hơn nữa, làm kiên trì, không có ngoại lệ, không có vùng cấm để bảo vệ thành quả của Đảng, hệ thống chính trị và sự tồn vong của chế độ. Vậy cụ thể xuất thân khủng của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, người đốt lò thầm lặng bên cạnh Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết ngay sau đây. Đại tướng Tô Lâm sinh ngày 10 tháng 7 năm 1957 là nhà lãnh đạo đảng, nhà nước, tướng lĩnh Công an Nhân dân Việt Nam và là chính trị gia người Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Ủy viên Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam và là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh. Kể từ tháng 4 năm 2016, Đại tướng Tô Lâm được Bộ Chính trị bổ nhiệm kiêm giữ chức Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tham gia phụ tá hỗ trợ trưởng ban là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm từng khẳng định, chúng tôi triển khai gương mẫu đi đầu trong việc tổ chức thực hiện các công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trên cả ba phương diện, Phương diện thứ nhất, công tác phát hiện, điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng tiêu cực được ngành công an tích cực đẩy mạnh. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãnh đạo đảng, nhà nước đặc biệt là Tổng bí thư, trưởng ban chỉ đạo coi đây là điểm sáng. Thứ hai, ngành công an tập trung chống tham nhũng tiêu cực ngay trong nội bộ để làm được điều đó thì phải sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn nâng cao được ý thức làm trong sạch nội bộ. Thứ ba, cải cách thủ tục hành chính, quản lý, quản trị xã hội bằng pháp luật, đồng thời phải tạo điều kiện thuận lợi cho người dân doanh nghiệp chứ không phải gây khó khăn, nhũng nhiễu, khó dễ. Và chúng ta thấy được rõ nhất đó là khi toàn quốc làm căn cước công dân với phương châm lúc dân cần, lúc dân khó, có công an. Công an các địa bàn trên cả nước còn triển khai các tổ công tác lưu động, không quản ngại khó khăn, nắng mưa, vất vả đã đi từng ngõ, gõ từng nhà để làm thủ tục cấp căn cước công dân cho người già, người yếu, người tàn tật đi lại khó khăn. Nếu quý vị đã từng được đến tận nhà để làm thủ tục căn cước công dân này, hãy để lại bình luận ở phía dưới để chúng tôi được biết nhé. Ông cũng là người trực tiếp chỉ đạo về công tác điều tra xử lý nhiều đường dây tội phạm tham nhũng, kinh tế lớn chẳng hạn như Việt Á, chuyến bay giải cứu, Vạn Thịnh Phát, Tân Hoàng Minh hay thao túng thị trường chứng khoán của tập đoàn FLC, vân vân để cắt đứt các quan hệ doanh nghiệp sân sau, không để hình thành các đối tượng có thể thao túng được nhiều cơ quan quản lý nhà nước, quyết liệt đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Bộ trưởng Tô Lâm là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam với học hàm giáo sư khoa học an ninh, học vị tiến sĩ luật học, cao cấp lý luận chính trị, cấp hàm Đại tướng Công an Nhân dân, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên của Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 1, Đại tướng Tô Lâm quê quán tại làng Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam. Ông là con trai cả của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đại tá Tô Quyền, nguyên giám đốc công, công an tỉnh Hải Hưng, nguyên cục trưởng cục cảnh sát giao thông và cục trưởng cục cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục và trường giáo dưỡng. Đại tướng Tô Lâm được sinh ra và lớn lên trong một gia đình hoạt động cách mạng, được giảng dạy học tập về lịch sử tình hình của đất nước từ thuở nhỏ. Bố của ông, anh hùng Tô Quyền tham gia vào cách mạng, 
vào Nam hoạt động phục vụ Trung ương Cục những năm 1966 đến năm 1975 cho đến khi thống nhất đất nước đã lấy tên của ông làm biệt danh của mình. Được gọi là Anh Tư Tô Lâm, chú Tư Tô Lâm, ông lớn lên ở miền Bắc theo học phổ thông, tốt nghiệp phổ thông 10 trên 10. Với hình tượng của bố, Đại tướng Tô Lâm đã theo học lĩnh vực an ninh. Tháng 10 năm 1974, ông là học viên khóa 6 của trường Công an Trung ương, sau đó đổi tên thành Đại học An ninh Nhân dân, nay là Học viện An ninh Nhân dân. Sau đó, ông theo học và nghiên cứu lĩnh vực pháp luật, nhận bằng tiến sĩ luật học. Ngày 22 tháng 10 năm 2015, ông được phong hàm giáo sư ngành khoa học an ninh. Đại tướng Tô Lâm được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 22 tháng 8 năm 1981, trở thành đảng viên chính thức vào ngày 22 tháng 8 năm 1982. Trong quá trình hoạt động Đảng và Nhà nước, ông theo học các khóa học tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận bằng cao cấp lý luận chính trị. Đại tướng Tô Lâm được Đảng và Nhà nước tặng nhiều danh hiệu cao quý như là ba huân chương quân công hạng nhất, huân chương quân công hạng 3, hai huân chương chiến công hạng nhất, nhì 3, huân chương vẻ vang hạng nhất, nhì 3 và nhiều danh hiệu khác. Qua đây chúng ta thấy được rằng Bộ Công an và đại diện là Bộ trưởng Tô Lâm hay nói đúng hơn là đại diện của công lý mà khi mà cái thiện với cái ác luôn luôn song hành nhưng kết quả thì cái thiện sẽ luôn được xiển dương. Chỉ là chúng ta nhìn nhận vấn đề ở góc độ thiện hay ác. Nhìn từ góc độ của một người con yêu nước, chúng tôi luôn đồng tình và ủng hộ về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Còn quý vị nghĩ sao về công tác này? Hãy để lại ý kiến của quý vị ở phía dưới phần bình luận để chúng tôi cùng được biết nhé. Và thành quả của công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đã tự thân khẳng định được tính đúng đắn của chủ trương, đường lối, lãnh đạo mà Đảng đã đề ra, khẳng định được ý nghĩa và thành quả đã đạt được mà Đảng ta soi đường chỉ lối. Nếu như trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, chúng ta phải luôn luôn nâng cao cảnh giác và tinh thần yêu nước của nhân dân dựa vào lực lượng của nhân dân, thì trong chống giặc nội xâm cũng phải dựa vào dân mới có thể giành được thắng lợi. Phong trào chống tham ô, lãng phí, quan liêu, ắt phải dựa vào lực lượng quần chúng thì mới thành công.